వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ స్పాండిలైటీస్ సయాటిక స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ వంటి సమస్యలతో పాటు కాళ్ళల్లోకి చేతుల్లోకి తిమ్మిర్లు తల తిప్పడం వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తే డిస్క్ సమస్యలు ఉన్నాయేమోనని అనుమానించాల్సి ఉంటుందని డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్లో రకాలు ఏంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి పరిష్కార మార్గాలు ఉంటాయి ఈ వివరాలు అందించడానికి వర్ధన్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ డాక్టర్ వర్ధన్ గారు మనతో ఉన్నారు హలో సార్ వెల్కమ్ టు దిశ చాలా మందికి తల తిప్పడం ఉంటుంటుంది లేకపోతే హీల్ పెయిన్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వేరే లక్షణాలు లేకుండా ఇలా కూడా కనిపిస్తూ ఉండొచ్చా అంటే డిస్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్లలో లక్షణాలు ఒక లక్షణం కనబడచ్చు చాలా లక్షణాలు కూడా కనబడచ్చు లేదా అన్ని కలగలిపి కూడా కనబడచ్చు నిజానికి ఏంటంటే వర్టిగో అని అంటాం మీరు అన్న పాయింట్ తల తిప్పడం అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వర్టిగో అంటాం వర్టిగో యాజ్ అ డిసీజ్ రావచ్చు వర్టిగో ఇయర్లో మిడిల్ ఇయర్లో ఇన్నర్ ఇయర్లో తేడా వస్తే కూడా వర్టిగో రావచ్చు లేదా అనిమిక్ కండిషన్ లాంటివి ఉన్నా కానీ వర్టిగో రావచ్చు లేదా అన్నిటికన్నా మనం మాట్లాడుకునేది స్పాండిలైటిస్ వల్ల కూడా వర్టిగో రావచ్చు నార్మల్గా ఏమవుతుందంటే స్పాండిలైటిస్ అనే వ్యాధికి మెయిన్గా మూడు లక్షణాలు కనబడతాయి దానిలో మెయిన్ సిమ్టమ్స్ మార్జినల్ సిమ్టమ్స్ ఇన్ఎక్స్ప్లికబుల్ సిమ్టమ్స్ అని అంటూ ఉంటాం మెయిన్ సిమ్టమ్స్ అంటే తిమ్మిర్లు పోట్లు మంటలు చేయంత జాలు వారే నొప్పి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెయిన్ సిమ్టమ్స్ అంటారు మార్జినల్ సిమ్టమ్స్కి వచ్చినట్లయితే మెడ నుంచి భుజం దాకా నొప్పి భుజం తీవ్రంగా నొప్పి అట్ ద సేమ్ టైం తలంతా నొప్పి తలనొప్పి మైగ్రేన్ హెడ్డేక్స్ వీటితో పాటుగా వర్టిగో కూడా ఒక లక్షణంగా వస్తుంది అంటే సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్లో మార్జినల్ సిమ్టమ్ లాగా వర్టిగో రావచ్చు మూడోది ఏంటంటే ఇన్ఎక్స్ప్లికబుల్ సిమ్టమ్స్ అంటారు అంటే ఈ చెయ్యి అంతా కూడా ఎండిపోయి చచ్చుబడిపోయినట్టుగా అయిపోవడం దీన్ని బ్రాకీ ప్లెక్సీ అంటారు అంటే చాలా ఒక ఇంతకుముందు లక్షలలో ఒకరికి చెయ్యి పడిపోయేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఏంటంటే పదివేలలో ఒకరికి చాలా కామన్గా కూడా అయిపోయింది సో మనం స్పాండిలైటిస్ని అలక్షన్ చేస్తే ఒక చెయ్యి చచ్చుబడిపోయే పారాలసిస్ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సేమ్ అలానే కాలంతా పాకేటువంటి సయాటిక రావచ్చు లేదా తొడలో నొప్పి రావచ్చు లేదా నడుములో మాత్రమే నొప్పి రావచ్చు లేదా పిక్కలు గట్టిగా పట్టేసేటువంటి వ్యాధి కూడా కనబడచ్చు లేదా హీల్ పెయిన్ లేదా ఫుట్ పెయిన్ కూడా రావచ్చు ఇలా మనకి ఏమీ కనబడకుండా ఓన్లీ ఫుట్ పెయిన్ కనబడచ్చు లేదా పిక్కలు కూడా గట్టిగా పట్టేసేటువంటి లక్షణాలు కూడా కనబడవచ్చు మా దగ్గరకు ఒక పేషెంట్ వచ్చాడు ఓన్లీ మోకల్ పాదాల దగ్గర పిక్కల దగ్గర నొప్పి అని వచ్చాడు ఎంఆర్ఐ తీస్తే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్లో మేజర్ చేంజెస్ కూడా కనబడ్డాయి కాబట్టి లక్షణాలు కనబడుతున్నప్పుడు వాటిని అలక్ష్యం చేయకుండా సరైనటువంటి చికిత్స సరైన డాక్టర్ దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే వ్యాధి ముందరికి పోకుండా వ్యాధిని అక్కడికే ఆపేయచ్చు వ్యాధి ముద్రకుండా కూడా మనం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవచ్చు నెల్లూరు నుంచి విష్ణు గారు విష్ణు గారు సార్ నమస్కారం అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి అప్పుడైతే హాస్పిటల్ మోకాల దగ్గర నొప్పిందండి చూపిచ్చ ప్రాబ్లం లేదని చెప్పారు చదువు దగ్గర నొప్పు కొడుతుంది సార్ లోపల అది అంటే ప్రాబ్లం అయితే పెద్ద ఏం లేదు కానీ రైట్ హ్యాండ్ రైట్ సైడ్ మొత్తం రిప్స్ కూడా నిబ్బుడుతున్నాయి సార్ రిప్స్ కూడా ఓకే ఇది నడుం దగ్గర ఇదంతా కొంచెం ఈ చడుగు దగ్గర నుంచి కొంచెం నొప్పి అనిపిస్తుంది అయితే ప్రాబ్లం అయితే లేదు కొంచెం అనీజీగా అనిపిస్తుంది ఎక్స్రే ఏమైనా చేయించారా ఒకసారి రూల్ అవుట్ చేసుకోండి అంటే కింద పడ్డప్పుడు మీకు మేజర్ గా బయటికి కనబడే లక్షణాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇంటర్నల్ దెబ్బలు కూడా కొన్ని కొన్ని సార్లు తగులుతూ ఉంటాయి నిజానికి ఏంటంటే అందరికి ఇదే చెప్తుంటాను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో మనము చెట్టు మీద నుంచి కింద పడ్డా కానీ లేదా గోడ దూకినా కానీ లేదా సైకిల్ మీద నుంచి జారి పడ్డా కానీ అప్పటికి మీకు ఏం ప్రాబ్లం కనబడకపోవచ్చు ఎందుకంటే అప్పుడు ఇమ్యూనిటీ బాగుంటుంది బేసికలీ కఫ అవస్థలో ఉంటారు కాబట్టి ఆ కఫ కాలంలో మీరు ఏం చేసినా కానీ మీకు నొప్పులు అనేవి బయట కనబడకపోవచ్చు అదే నలభై ఏళ్ళు దాటుతూ ఉన్నాగా లేదా మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాలంలో థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటాక మనం చేసేటువంటి పనులు కంటిన్యూస్గా నిలబడడం కూర్చోవడం పడుకోవడం లేదా ప్రయాణాలు అధికంగా చేయడం వల్ల ఒత్తిడి ఎక్కువైపోయి అప్పుడు వీక్ పాయింట్ ఏదైతే ఏర్పడిందో మళ్ళీ మనం ఏదైతే టెన్షన్ టార్చర్ పెడుతున్నామో శరీరాన్ని దానివల్ల కూడా ఇప్పుడు బయటపడేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇదేమైనా ఒకసారి ఎక్స్రే చేసుకొని లోపల ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవడం మంచిది లేదా ఒకసారి స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి ఫోన్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రండి మా దగ్గరకు వస్తే మిమ్మల్ని చూసి మీ శరీర ధర్మాన్ని బట్టి వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి 
మనం ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు అండి ఈ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఆయుర్వేదంలో పరిష్కారాలు అంటే ఏజ్ తో పాటు వచ్చే డీజనరేషన్ కానీ చేంజెస్ కే ఉంటాయా ఇలాగా యాక్సిడెంట్స్ అవి జరిగినప్పుడు కూడా ఇవ్వగలుగుతారు అంటే ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ మేజర్ యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు మాత్రం ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఇస్ అలోపతి ఓన్లీ అది ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ కి దాని కోసం వెళ్ళాలి అలా అని ప్రతి చిన్న విషయానికి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయించుకుంటాను అనడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ముఖ్యంగా చెప్పేది మన డీజనరేటివ్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అంటే ఏజ్ ఓల్డ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వేర్ అండ్ టేర్ ప్రాబ్లమ్సే కానీ లేదా లాంగ్ స్టాండింగ్ క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఆయుర్వేదం బెస్ట్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ క్లారిటీగా చెప్పాలి ఏదైతే అనటామికల్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయో అంటే భూమిక ఎక్కువగా పెరిగింది లేదా కింద పడ్డారు దాన్ని స్ట్రైట్ చేయాలి సరి చేయాలి అలాంటి వాటిలో ఇతర వైద్య విధానాలు బెస్ట్ అండి అదే ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ అంటాం అంటే లోపల నుంచి జరిగే వాతపిత్త కఫాలలో తేడా రావడం వల్ల దాని కార్ముఖతలో తేడా వచ్చినట్లయితే అలాంటి వాటికి ఆయుర్వేదం బెస్ట్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు అన్నిట్లో కూడా అంటే ఏజ్ రిలేటెడ్ కండిషన్సే కానివ్వండి డీజనరేటివ్ కండిషన్సే కానివ్వండి వాటన్నిట్లలో ఆయుర్వేదం చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుందండి అంతేకాకుండా బోన్కి అంటే బోన్కి కానీ స్పైన్కి కానీ టీబీ అనేది కూడా చూస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఆయుర్వేదం అంటే నార్మల్గా ఎలా ఉంటుంది టీబీ యాక్టివ్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం మనం మిగతాది ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ కూడా ఆయుర్వేద చికిత్సలు చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఆ బోన్ డెన్సిటీని పెంచడానికి ఆ బోన్ పటుత్వాన్ని పెంచడానికి బేసికలీ ఆయుర్వేదంలో పాయింట్ ఏంటంటే అస్థి ధాతు వృద్ధి జరిగినప్పుడు వాత క్షయం ఏర్పడుతుంది అస్థి ధాతు క్షయం ఏర్పడినప్పుడు వాతం పెరుగుతుంది అని చెప్తారు అంటే బోన్ డీజనరేట్ అవుతూ ఉన్న కొద్దీ బోన్ డెన్సిటీ తగ్గుతున్న కొద్దీ బోన్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గుతున్న కొద్దీ వాతం పెరిగిపోతుంది అంటే బోన్కి వా వాతానికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రేషియో ఉంటుంది ఆశ్రయ ఆశ్రయ భావ సంబంధం అని అంటాం సో అలా ఉన్నప్పుడు బోన్ బోన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అట్ ద సేమ్ టైం వాతాన్ని తగ్గించడానికి మన మన ట్రీట్మెంట్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తాయి వాతాహార చికిత్సలు చాలా బాగా వెంకటరమణ గారు కాల్ వెంకటరమణ గారు సార్ నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ నమస్కారం చెప్పండి నమస్తే సార్ నాకు మక్కలోని నొప్పి వస్తుంది సార్ మక్క వెనకట్ల ఓకే కుడికాలు సార్ ఓకే అది డాక్టర్ గారికి కలిస్తే ఆర్థోపెడి కలిస్తే టాబ్లెట్ ఇచ్చే సార్ ఆపరేషన్ పడుతుంది అన్నారు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ నర్సీపట్నం సార్ నర్సీపట్నం ఓకే అది వెనకాల ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీసారు సార్ ఎక్స్రేలు కూడా తీసారు ఓకే అది ఏంటంటే అది బోను కిందనే మా మా ఎన్ని పోస్లోనే కొద్ది గ్యాప్ వచ్చింది ఎన్ని పోస్ గ్యాప్ వచ్చింది అది కొంచెం ఆపరేషన్ చేయాలి అన్నారు సార్ కొద్ది ఆపరేషన్ కొద్దిగా పైకి డిస్క్ కొద్ది పైకి లాగి స్క్రూలు బిగించాలని చెప్పారు సార్ స్క్రూలు వేయాలని చెప్పారా అవును సార్ కొద్దిగా బైక్ కొద్దిగా గ్యాప్ వచ్చింది ఎన్ని పోస్ ఎన్ని పోస్ మధ్యలోనే అడుగుదండి లాస్ట్ ని ఓకే ఒకటండి మీకు స్క్రూ లేయాలి అని ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని స్పైనల్ ఫ్యూజన్ సర్జరీ అంటారు యూజువల్ గా ఏంటంటే స్పాండిలో లిస్తసిస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువగా చేస్తారు స్పాండిలో లిస్తసిస్ అంటే వెన్నుముక పక్కకి లిటరల్ గా పక్కకి జరగడం అనమాట దాన్ని సరైన స్థానంలో ఉంచేసి బోల్ట్లు స్క్రూలు వేసి దాన్ని బిగిస్తూ ఉంటారు నిజానికి ఏంటంటే అన్ని టెక్స్ట్ బుక్లలో రాసిండే విషయం ఏంటంటే స్పైనల్ ఫ్యూజన్ సర్జరీ అనేది ఏదైతే ఉందో వంద మందిలో ఐదుగురికి మాత్రమే అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్పైనల్ ఫ్యూజన్ సర్జరీస్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్తారు అంటే వంద మందిలో ఐదుగురికి మాత్రమే సక్సెస్ అవుతాయి మిగతా తొంభై ఐదు మందికి ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ దీంట్లో స్టేజెస్ ఉంటాయండి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ అని ఉంటాయి అంటే ఇరవై ఐదు పరీక్షల కన్నా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ కన్నా తక్కువగా జరిగినట్లయితే ఫస్ట్ స్టేజ్ అని ఇరవై ఐదు నుంచి యాభై శాతం దాకా జరిగినట్లయితే సెకండ్ స్టేజ్ అని యాభై నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతంకి జారినట్లయితే థర్డ్ స్టేజ్ అని డెబ్బై ఐదు కన్నా ఎక్కువగా జారితే ఫోర్త్ స్టేజ్ అని అంటాం నార్మల్గా దీంట్లో కాంప్లికేషన్ ఏమొస్తుంది అంటే యూరిన్ జారిపోవడము యూరిన్ తెలియకుండా ఉండడం అనేది చాలా కాంప్లికేషన్గా వస్తుంది ఆ కాంప్లికేషన్ కనుక వచ్చినట్లయితే వెంటనే వెళ్ళి సర్జరీ చేయించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అది రాలేదు అని అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ లేదా ఫస్ట్ గ్రేడ్ సెకండ్ గ్రేడ్లో ఉన్నప్పుడు మన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కూడా సెట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి నర్సీపట్నం అంటున్నారు రేపు విజయవాడ ఎల్లుండి రాజమండ్రిలో ఉంటాను ఒకసారి స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మీ రిపోర
నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదండి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ బ్రాంచెస్ ఈ అన్ని బ్రాంచెస్లో అంటే డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ మీదే ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారా లేదండి యూజువల్గా ఏంటంటే మాది మొత్తం అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాము యూజువల్గా స్పైన్ ప్రాబ్లమ్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సోరియాసిస్ ఎగ్జిమా లాంటి కండిషన్స్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ దీంట్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్షువల్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం వీటితో పాటుగా లివర్ లివర్లో కూడా ఫ్యాటీ లివర్ అని జాండీస్ అని లేదా లివర్ సిరోసిస్ అని వీటన్నిట్లో కూడా మా స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే డిస్క్లే మాకు హార్ట్స్ అయిపోయి కూర్చున్నాయి అంటే మేము పది మందికి ట్రీట్మెంట్ ఇద్దామని ట్రై చేస్తే పది మందిలో ఎనిమిది మంది మాకు స్పైన్ పేషెంట్సే రిపీట్ అవుతూ ఉంటారు అంటే మా స్పెషాలిటీ కూడా స్పైనల్ స్పెషాలిటీ కిందికే మారిపోయి మారిపోయింది పేషెంట్స్ అందరూ కలిసి మమ్మల్ని స్పైన్లో స్పెషలిస్ట్లు అని చేసేసారు సో ఇప్పటికీ నాలుగు లక్షల పైగా మనం స్పైన్ పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము లక్ష యాభై వేలకు పైగా సర్జరీలు కూడా అవాయిడ్ చేయగలిగాం మీరు అన్నట్టు ఇప్పటికీ మనకి ఆరు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి మా ఏడో బ్రాంచ్ ఫిబ్రవరి పదో తారీఖు తర్వాత ఆ టైంకి బంజారాయిల్స్లో కూడా ఒకటి ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నామండి సో వీఆర్ హ్యాపీ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ఆల్ ఆల్ అవర్ పేషెంట్స్ సెవెంత్ బ్రాంచ్ ఓకే చిరంజీవి గారు కాల్ చేద్దామండి చిరంజీవి గారు హలో నమస్తే చిరంజీవి గారు చెప్పండి సార్ నమస్కారం అండి సార్ చెప్పండి నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటాను సార్ చెప్పండి సార్ సార్ నేను ఆర్మీలో జాబ్ చేస్తున్నా సార్ ఓకే సార్ నాకు సడన్ గా అంటే వచ్చే కొంది వచ్చే కొంది నడువు నొప్పి కొంచెం స్పెండల్ వేసేసి ఎక్స్ట్రా తీపిస్తే డాక్టర్ గారు స్పెండల్ వేసేసి అని చెప్పారు ఓకే అంటే మాకు ఏం పడలేదు ఏమి చేయలేదు సార్ ఆటోమేటిక్ దాని అందుకు అది నొప్పి రోజు రోజు పెరుగుతా ఉంది ఓకే సార్ దానికి ఏమన్నా కొంచెం ట్రీట్మెంట్ ఏమన్నా సార్ అంటే ఫిజియోథెరపీ చేయించమన్నారు ఫిజియోథెరపీ చేయిస్తా ఉన్నాము కానీ నాకు రిలాక్స్ అనిపించట్లేదు సార్ సార్ ఒకటి దాని రూట్ కాజ్ ఎక్కడ ఉంది అని ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మీ ఎక్స్రే అన్నారు ఎక్స్రే కూడా ఒకసారి చూడాలి స్పాండిలైటిస్ అనేది ఏదైతే ఉందో అంటే మరి మీరు పడితేనే రావాలని రూల్ ఏం లేదండి సో బేసికలీ కారణాలకు మనం వెళ్ళినట్లయితే సడన్ ఆన్సెట్ అంటాము లాంగ్ లాస్టింగ్ ఆన్సెట్ అంటాము అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఆన్సెట్ అంటాం సడన్ ఆన్సెట్ అంటే రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ జరగడమే కానీ లేదా మనం కొట్లాడడమే కానీ లేదా ఏదైనా బరువు ఎత్తడం కానీ ఏదో దెబ్బ తగలడం కానీ జరిగినప్పుడు సడన్ ఆన్సెట్ స్పాండిలైటిస్ లేదా సడన్ ఆన్సెట్ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లాంగ్ ఆన్సెట్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ స్పాండిలైటిస్ అని రావాలి అని అంటే మనం ఏదైతే పనిని రిపీటెడ్గా చేస్తూ ఉన్నా కానీ ఒత్తిడి అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆర్మీ అన్నారు మీరు చేసే ఆర్మీలో చేసే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువగా చేయడం వల్ల ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయి ఏదన్నా ఒక వీక్ పాయింట్ ఏర్పడ్డప్పుడు ఇంకా అదే పని రిపీట్ అవుతున్నా కొద్దీ దాని మీద ప్రెషర్ అనేది ఇంట్రా క్రేనియల్ ప్రె ఇంట్రా స్పైనల్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయి మన డిస్క్లలో చేంజెస్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఏదేమైనా కారణాన్ని సరిగ్గా వెతుక్కున్నప్పుడు ఆ కారణాన్ని తీసివేసే తీసివేసేటువంటి ఉపచారాలు చేసినప్పుడు మీకు వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గుతుంది హైదరాబాద్లోనే ఉంటున్నా అంటున్నారు బషీర్బాగ్లో తార్నాకలో మన బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడే చెప్పినట్టు బంజారాయిల్స్లో కూడా బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మీకు ఏది దగ్గర అవుతుందో చూసేసి అక్కడికి వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి మీ రిపోర్ట్స్ కూడా తీసుకురండి మీ కారణాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము మీ వ్యాధి తీవ్రతని మీ శరీర ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ కూడా చెప్పి కరెక్ట్ అయినటువంటి పరిష్కార మార్గం చూపించే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ మదనపల్లి నుంచి భారతి గారు భారతి గారు నమస్తే మేడం నమస్తే భారతి గారు చెప్పండి మేడం గారు నమస్కారం చెప్పండి అమ్మా ఇంకా ఒకసారి రిపోర్ట్స్ చూడాలి మిమ్మల్ని కూడా చూడాల్సి వస్తుంది అంటే యూజువల్ గా ఏమవుతుంది అంటే అమ్మా థైరాయిడ్ కి దీనికి సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది నార్మల్ గా అయితే మీకు కనబడేదంతా కూడా రక్తంలో వచ్చేటువంటి ఆర్థరైటిస్ లాగా కనబడుతుంది మోస్ట్లీ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ లేదా రియాక్టివ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటివి ఏమైనా ఉండొచ్చు ఏదేమైనా ఆయుర్వేదంలో వాత రక్తం అంటాము ఆమవాతం అంటాము ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఏది ఉంది అనేది ఫస్ట్ కనిపెట్టి దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సినటువంటి ప్రయత్నం చేయాలమ్మా మీకు ఒకసారి రిపోర్ట్స్ వచ్చాక 
స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మదనపల్లి అంటున్నారు తిరుపతి కానీ కర్నూలు కానీ దగ్గర అవుతుండొచ్చు అక్కడికి వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి మిమ్మల్ని చూసి డిసైడ్ చేద్దాం వెంకట్ గారు నమస్కారం అండి చెప్పండి తర్వాత నడుము నుంచి ఇక్కడ పిక్కల వరకు కింద అరికాలు తిమ్మిర్లు అట్లా వస్తా ఉంది సార్ ఒక టూ మంత్స్ నుంచి చివరికి తిమ్మిర్లు అరి అరికాలని తిమ్మిర్లు వచ్చేసాయి సార్ అంటే ఇక్కడ కింద నడుము కానీ కింద వరకు అది దానికి ఏం సార్ అది ప్రాబ్లం ఎప్పటి నుంచి బాధపడుతున్నారు ఇది ఒక వన్ మంత్ నుంచి సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఉందా ఫస్ట్ నడుం బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది సార్ వన్ మంత్ ఈ మధ్య ఒక వన్ వీక్ నుంచి అరికాలు తిమ్మిర్లు అలా వస్తున్నాయి అంటే కారణాలు చాలా ఉంటాయండి దీంట్లో అంటే నడుము నుంచి కింద కాలంతా పాకేద వచ్చేటువంటి వ్యాధిని సయాటికా అంటారు లేదా ఆయుర్వేదంలో గృద్రసి వాతం అంటారు సో ఇక్కడ వెనకాల నరం నలిగినప్పుడు కాలంతా వచ్చేటువంటి నరం కూడా ఇరిటేషన్కి గురవుతుంది లేదా ఒత్తిడికి గురవుతుంది కాబట్టి అది ఎక్కడ దాకనైతే ప్రయాణం చేస్తుందో అక్కడ దాకా తిమ్మిర్లు పోట్లు మంటలు సూదులు పొడిచినట్టుగా బాధ పట్టేసినట్టుగా బాధ మంటతో కూడినటువంటి నొప్పులు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి దానికి కారణాలకి మనం పోయినట్లయితే చాలా కారణాలు ఉంటాయి స్పాండైలోసిసే కారణం స్పాండిలైటిసే కారణం స్పాండైలో లిస్తసిసే కారణం లేదా కింద పడే కింద పడి దెబ్బ తగలడమే కారణం సో ఇవన్నీ కూడా కారణం ఎక్కడ ఉంది ఎంతవరకు తీవ్రంగా ఉంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఆయుర్వేద పారామీటర్స్లో కూడా ఏ దోషం వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏ ధాతు లెవెల్లో ప్రాబ్లం ఉంది ఎంత సివియర్గా ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి దానికన్నా ముందు మీ శరీర ధర్మాన్ని తెలుసుకోవాలి ఒకసారి మీరు వచ్చినట్లయితే కాల కనబడేటువంటి నెంబర్కి కాల్ చేసుకొని ఒకసారి రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి వస్తే మిమ్మల్ని చూసి మొత్తం అంతా పరీక్ష చేసి అప్పుడు మనం కరెక్ట్ అయినటువంటి ట్రీట్మెంట్ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు అండి ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ అనగానే కేరళ వెళ్ళి చికిత్సలు తీసుకుంటూ ఉంటారు కదండి వాళ్ళందరికీ మరి వర్ధన్లో కూడా సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే దీంట్లో ఏమైనా స్పెషాలిటీ ఉంటుందో వై వర్ధన్ ఆయుర్వేదము అన్నప్పుడు అన్ని ఆయుర్వేదాలు ఒకటేనండి కేరళ ఆయుర్వేదము ఆంధ్ర ఆయుర్వేదము ఇలా సపరేట్ ఏమీ లేవు కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువగా పాపులర్ అయిందో దాన్ని బట్టి కేరళ ఆయుర్వేదం అని పేరు వచ్చింది మరోవర్ అక్కడ మన ఆయుర్వేదిక్ ప్రిన్సిపల్స్ని కొంచెం మాడిఫై చేసేసి ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఈజీగా అందరికీ అనుకూలంగా బజ్ వర్డ్ అండి ఇప్పుడు గూగుల్లో పోయి మీరు పంచకర్మ అని కొట్టినా ట్రీట్మెంట్ ఆయుర్వేద అని కొట్టినా కేరళ ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్సే వస్తాయి వాళ్ళవే వస్తాయి ఎందుకంటే అది బజ్ వర్డ్ క్రియేట్ చేసి మిగతా ఇతరులని ఆకట్టుకునే విధంగా ఫారినర్స్ని కూడా ఆకట్టుకునే విధంగా ట్రీట్మెంట్స్ ప్లాన్ చేయబడ్డాయి కాకపోతే ఆయుర్వేదం ఆయుర్వేదమే దాని రూట్ రూట్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని దాని సూత్రాలన్నీ కూడా కరెక్ట్గా మనం పాటించినట్లయితే లేదా ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లో చికిత్సా సూత్రాలు కూడా కరెక్ట్గా పాటించినట్లయితే అన్ని వ్యాధులకి కూడా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆయుర్వేదంలో ముఖ్యంగా మా దగ్గర వర్ధన ఆయుర్వేదాల్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మేము మేరు చికిత్స మర్మ చికిత్స అనే చికిత్సా పద్ధతులని రీఇన్వెంట్ చేసాం ఇది ఐదు వేల సంవత్సరాల కింద చెప్పబడినటువంటి శాస్త్రాన్ని తిరగరాసి మళ్ళీ దాన్ని స్పెషలైజ్డ్గా స్పెషాలిటీగా తీసుకొని చేస్తూ ఉన్నాం దీంతో ఇప్పటికీ నాలుగు లక్షల మందికి వెన్నునొప్పితో బాధపడే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగాము లక్ష యాభై వేలకు పైగా సర్జరీలు కూడా అవాయిడ్ చేయగలిగాం సో ఇప్పుడు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే స్పైనల్ స్పెషాలిటీగా మేము మార్ మార్పు చెందాం సో మా దగ్గరికి రావాలనుకునే పేషెంట్స్కి ఒకసారి వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళతో పాటుగా రిపోర్ట్స్లను తీసుకొని వస్తే వాళ్ళని చూసేసి వాళ్ళ శరీర ధర్మాన్ని బట్టి వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది కనిపెట్టి ఎన్ని రోజులలో తగ్గుతుంది ఎంతవరకు మందులు వేసుకోవాలి తను ఏం చేయాలి మేమేం చేయాలి అనే దాన్ని బట్టి కూడా మేము మాట్లాడుతూ ఉంటాం సో ఇనిషియల్ కన్సల్టేషన్లోనే మనం కరెక్ట్గా వీళ్ళకి ఎన్ని రోజులకు తగ్గుతుందని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం బెంగళూరు నుంచి ఉదయరెడ్డి గారు ఉదయరెడ్డి గారు హలో అప్పుడు మనం ఒకసారి టాబ్లెట్ తీసుకున్నాను కొద్దిగా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది అందుకు స్కానింగ్ చూపిస్తామా అవసరం లేదా 
స్కానింగ్ మళ్ళీ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే స్కానింగ్లలో తేడా వస్తుంది అని నేను ఎప్పుడు చెప్పను స్కానింగ్లో తేడా రావడానికి కూడా చాలా కాలం పడుతుంది అది కూడా ఒక పది మంది చేయించుకుంటే ఇద్దరు ముగ్గురికి మాత్రమే స్కానింగ్లో తేడా వస్తుంది మీకు లక్షణాలు తగ్గుతాయి వ్యాధి తీవ్రత తగ్గుతుంది వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం వ్యాధి మళ్ళీ రాకుండా కూడా మనము కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు ఆసనాలు చెప్పడానికి వీలవుతుంది ఒకసారి వన్ మంత్ వాడని అన్నారు కదా తగ్గినప్పుడు మరి దాన్ని ఎలక్షన్ చేయడం ఎందుకు మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి మళ్ళీ మిమ్మల్ని డీటెయిల్గా చూసేసి మీకు ఏది అవసరం ఏది అవసరం లేదో చెప్పేస్తానండి మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక ఆ రిజల్ట్స్ బాగుండాలి అన్నా లేకపోతే ముందు ముందు సర్జరీ కూడా అవాయిడ్ చేయాలనుకున్నా చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు ఎలా ఉంటాయి అంటారు ఒకటండి మనము బేసికలీ పేషెంట్ మార్పు తీసుకురావాలి పేషెంటే మార్చుకోవాలి తనను తాను మార్చుకోవాలి ఎప్పుడు చెప్పే పాయింట్ కూడా ఏంటంటే ఎంతోమంది డాక్టర్లను విజిట్ అయిన తర్వాత మా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు డాక్టర్లను మార్చడం కన్నా మనకంటూ మనం మారడం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం మారడం అంటే ఏంటి అంటే పోస్టర్ మార్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం కూర్చునే విధానం నిలబడే విధానం పడుకునే విధానం బరువులు ఎత్తే విధానం అది మార్చుకోగలిగితే ఈరోజు మనం మారితే రేపు పొద్దుటి రోజు పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది దానికి దాంతో పాటుగా మన మందులు మన ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకుంటే ఉన్న వ్యాధి తగ్గుతుంది రేపటి రోజు రాకుండా ఉండడానికి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఆస్పెక్ట్స్ స్ట్రెంగ్ కోర్ మజిల్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కూడా చెప్పి పంపించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అండి బాగా సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ తో వచ్చినప్పుడు మీరు అంటే వాళ్ళకి దీర్ఘకాలికంగా ఇంటేక్ గా మెడిసిన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు దీర్ఘకాలికం అంటే మా దగ్గర అంటే ఇతర వైద్య విధానాలలో ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ మా దగ్గర మాత్రం ఫోర్ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ మాక్సిమం పీరియడ్ అండి దాని తర్వాత మన ఇమ్యూనిటీనే డెవలప్ అయ్యి లేదా మన లైఫ్ స్టైల్ మారి దాన్ని నార్మల్ సిక్ తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు మెడిసిన్ వేసే ప్రయత్నం అయితే చేయం ఓకే అండి డాక్టర్ వర్ధన్ గారు ఆయుర్వేదంలో వెన్నునొప్పి సమస్యలకు ఎలాంటి పరిష్కార మార్గాలు ఉంటాయి మీ దగ్గర స్పెషాలిటీ ఏంటి ఆ ట్రీట్మెంట్ రిజల్ట్స్ బాగుండాలంటే తీసుకునే వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తే మంచిది వివరాలన్నీ తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్